సాక్షి లైఫ్ కి స్వాగతం మీ ఆరోగ్య నేస్తం ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి హలో అండ్ వెల్కమ్ టు సాక్షి లైఫ్ లాఫ్టర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ అంటూ ఉంటారు కానీ అప్పుడప్పుడు లాఫ్టర్ సరిపోద్దు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్న చిన్న రుగ్మతులకి మందులు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుంది సరైన ఆరోగ్యం పాటించాలి శరీరంలో అలాగే మెదడు పరంగా అంటే సరైన రసాయనిక పదార్థాలు అండ్ హార్మోన్స్ ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులేట్ అవుతూ ఉండాలి అండ్ వీటన్నిటినీ పునాదిగా భావించే ఎండోక్రైనాలజిస్టులు మనకి చాలా విషయాలలో అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటారు ఇవాళ వి హ్యావ్ విత్ అస్ అ వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ డాక్టర్ సమతా తుల్ల గారు షీఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ అసలు ఎండోక్రైనాలజీ పరిధిలోకి వచ్చే విషయాలు ఏమిటి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఎందుకు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి తప్పనిసరిగా అందరిలో ఈ విషయాలపై అవగాహన పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయబోతున్నాం ఈ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ విత్ డాక్టర్ సమతా తుల్లాతో నమస్కారం డాక్టర్ సమతా తుల్లా గారు యూర్ ఆల్సో అన్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అండ్ చాలా చిన్న వయసులో బోల్డ్ అంత అకంప్లిష్ చేశారు అమేజింగ్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి యా సో వెన్ యూ సే ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ కొంచెం సీరియస్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే మామూలుగా హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ అంటే ఒక అవగాహన ఉంటుంది ఇంకో ఆర్థోపెడిషన్ అంటే సరే బోన్స్ ఇవన్నీ అనుకుంటారు బట్ వాట్ ఈస్ అన్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ సో ఎండోక్రైనాలజీ అంటే వి డీల్ విత్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ అంటే ఆ గ్లాన్స్ అనేవి స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్లో ప్లేస్ చేసి ఉన్నాయి బాడీలో అండ్ ద డిజైన్ ఇన్ సచ్ వే దట్ కరెక్ట్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవుతే హెల్దీగా ఉంటుంది బాడీ రైట్ ఆ లెవెల్స్ కొంచెం అటు ఇటుగా అవుతే ఇట్ షోస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ రైట్ మూడ్ చేంజెస్ నుంచి అపీరెన్సెస్ వరకు మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది కరెక్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటగానే చాలా మంది ఎక్కువ శాతం ఆడవాళ్ళు ఎందుకంటే మెన్ స్టేబుల్గా లెవెల్స్ థర్ట్ ఆల్ థర్టీ డేస్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇన్ అయ్యర్ దే హ్యావ్ స్టేబుల్ హార్మోన్ లెవెల్స్ సో వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ కానీ వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ మోతాదుగా ఉంటాయి కానీ ఉమెన్ దే గో త్రూ సైకిల్స్ అవును ఈచ్ సైకిల్ ఈచ్ డే దే ఆర్ డిఫరెంట్ టూ డేస్ బ్యాక్ షీ వాజ్ స్టేబుల్ కదండి వాళ్ళ ఏంటి ఇలా చిరాగ్గా ఉంది అంటారు బికాస్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఇన్ హార్మోన్స్ త్రూ అవుట్ అవర్ సైకిల్ అయితే కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు అండ్ గో ఒవిలేషన్ కరెక్ట్గా మంత్ మంత్కి కరెక్ట్గా సైకిల్స్ రావాలి అంటాం సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడైనా ఆడవాళ్ళు చూస్తారు దట్ హార్మోన్స్ సరిగ్గా లేవు అంటే ద రెగ్యులారిటీ ఇన్ సైకిల్స్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ ఇరెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి అంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజ్ ఆల్రెడీ హ్యాపెన్ ఇన్ ద బాడీ యూ నీడ్ టు సీక్ యువర్ డాక్టర్ దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ థింగ్ వీట కానీ యాక్నే వస్తున్నాయి అనగా నవ్ ఇప్పుడు అందరూ ఆడవాళ్ళు ఎస్పెషలీ టీనేజ్ అమ్మాయిలు చాలా క్లియర్గా చెప్తారు యాక్నే వచ్చేసాయి అంటే హార్మోన్స్ కరెక్ట్గా లేవని అవగాహన ఇప్పటికి వచ్చేసింది అవును సో యాక్నే కాకుండా అంటే ఫేస్ పైన పింపుల్స్ కాకుండా అలాగే ఇంకా విసీ హెయిర్ సిటిజన్ అంటాం హెయిర్ గ్రోత్ ఆన్ ద చిన్ ఆన్ ద అప్పర్ లిప్ ఇవి కూడా దే వెరీ మచ్ రిలేటెడ్ టు ఇంబాలెన్సెస్ ఇన్ ద హార్మోన్స్ అండ్ వెయిట్ గెయిన్ ఎస్పెషలీ ఆడవాళ్ళు సో వాట్ ఏ హార్మోన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఇలా యాక్నీ అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ వస్తుందండి సో ఇంటర్ప్లే ఆఫ్ హార్మోన్స్ అండి ఆల్ ద హార్మోన్స్ ఆర్ కో రిలేటెడ్ కానీ దాంట్లో ముఖ్యమైన హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ టెస్టోస్టిరాన్ టెస్టోస్టిరాన్ చాలా లోయెస్ట్ డోస్ ఉంటుంది మెన్ కంపేర్ చేసుకుంటే కానీ అంత లో డోస్ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ తెస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ కామన్గా ఉండేది డిస్కస్ చేసుకుందాం పీసీఓఎస్ అంటాం పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది మేల్ హార్మోన్స్ ఉన్న ఫీమేల్ ఆర్ హై కంపేర్ టు హర్ లెవెల్స్ రైట్ అంటే ఫ్రీ టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అన్నెసెసరీ హెయిర్ గ్రోత్ ఆన్ అన్వాంటెడ్ ఏరియాస్ అది కాకుండా ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇన్ ద సైకిల్స్ అద వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దే ఆర్ నాట్ ఓవ్యులేటింగ్ అంటే ఓవమ్ అనేది రెగ్యులర్గా రిలీజ్ అవ్వదు దట్స్ హౌ దే ల్యాండ్ అప్ విత్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ రైట్ ఇన్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అయితే దిస్ ఈస్ సీన్ వెన్ ఆల్రెడీ మేజర్ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెడ్ కానీ ఆ దేర్ ఎనీ చేంజెస్ దట్ యూ కెన్ క్యాచ్ హోల్డ్ ఎర్లీ ముందుగానే తెలుసుకొని ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చా ఎక్కువ సివియర్ ఇంబ్యాలెన్స్లోకి వెళ్ళకుండా ఉండొచ్చా అలాంటివి అడిగితే కనుక ముఖ్యమైనది కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాము అది ఎక్సర్సైజ్కి కానీ మనం చేసే కరెక్ట్ డైట్కి కానీ అసలు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు రెసిస్టెంట్గా ఉందండి నేను అన్నీ చేస్తున్నాను మనం బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్న
ఎవ్రీథింగ్ విల్ బ్యాలెన్స్ అనేది అన్ని చోట్ల పోతేనే వస్తుంది రైట్ సో లివర్ షుడ్ డూ ఇట్స్ జాబ్ హార్మోన్స్ షుడ్ వర్క్ వెల్ యూ షుడ్ ఎక్స్క్రీట్ వెల్ యువర్ స్లీప్ షుడ్ బీ గుడ్ యువర్ స్ట్రెస్ షుడ్ బీ బ్యాలెన్స్డ్ యూఆర్ ఈటింగ్ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ సో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క లాగా అది ఇంటర్ప్లే అవుతుంది కాబట్టి స్టాండర్డైజ్డ్ ఒక అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫార్ములా బన్ చేయవు ప్లాన్ ఫర్ ఎవ్రీ పేషెంట్ విల్ నాట్ వర్క్ విల్ నాట్ వర్క్ అందుకని స్పెసిఫిక్గా ఒక్కొక్కరిలో ఏం జరుగుతుంది లివర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అన్నానంటే అండి హార్మోన్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఈ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్రోజన్ తీసుకుంటే ఈ వన్ అంటాం ఈ టూ అంటాం ఈ త్రీ అంటాం అవి ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి ఈ టూ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ వెరీ గుడ్ టు ద బాడీ రైట్ ఈ ఈ టూ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోవాలి లివర్లో ఈ త్రీ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి అది ఎక్స్క్రీట్ అయిపోవాలి అది అవుతుందో లేదో కూడా చూడాలి అది అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది వేస్ట్ హిప్ రేషియో పెరగడం అంటే మధ్య భాగం ఎక్కువగా వెయిట్ గెయిన్ అయిపోవడము బ్రెస్ట్ ట్యూమర్స్ రావడము యూట్రైన్లో ఎండమో ఫైబ్రాయిడ్స్ రావడము బ్లీడింగ్ అయిపోవడము యూట్రస్ తీసేయడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో దేర్ వాట్ హాస్ హ్యాపెండ్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ బ్యాలెన్స్లో లేకపోతే ఈస్ట్రోజన్ ఓవర్ డామినెన్స్ అంటాం రైట్ అంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ సింపుల్గా ప్రొజెస్ట్రాన్ లో అవ్వడం ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఆ ప్రొజెస్ట్రాన్ లో అవ్వడం వల్ల ఈస్ట్రోజన్ ఓవర్ డామినేటెడ్ ఎఫెక్ట్స్ కనబడతాయి అదవుతుందా సో అది ఎర్లీగా ఎలా డిటెక్ట్ చేసుకోవడము జనరల్గా ఇప్పుడు మాస్టర్ చెకప్స్ అంటామండి చాలా వరకు టెస్టులు దానిలో ఉండవు అసలు అసలు అవసరమైన టెస్టులు ఏవి ఉండవు అవసరమైన టెస్టులు ఏవి ఉండవు సో ప్రివెంటివ్గా మనం ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు చిన్న చేంజెస్కి క్లయింట్ మన దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని స్పెషల్ టెస్టుల వల్ల లివర్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లివర్ డీటాక్స్ ఫ్యాసలు చేస్తున్నావా లేదా అసలు స్వెట్ అవుతున్నావా లేదా నో బడి విల్ ఆస్క్ అండి మీరు స్వెట్ అవుతున్నారని స్వెట్లో అన్నెసరీ మెటబోలైట్స్ చాలా వరకు వెళ్ళిపోతాయి అవును సో విచ్ ఇస్ వై ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని బ్రాడ్గా చెప్తారు దట్ బట్ లుక్ ఎట్ యూ ఎక్సర్సైజ్ ఎంత ఈజీగా మీరు చెప్పారు అవునండి దే నాట్ ఎక్సర్సైజింగ్ దే నాట్ స్వెటింగ్ దే నాట్ రిమూవింగ్ హార్మ్ఫుల్ మెటబలైట్స్ ఫ్రమ్ ద బాడీ దే వాజ్ అ రీజన్ వై వీ హ్యావ్ టు గో అవుట్ స్వెట్ అవ్వాల్సింది ఇప్పుడు అవ్వట్లేము వీఆర్ ఇన్ మోస్ట్ కంఫర్ట్ జోన్స్ ఏసీలో కూర్చుంటాము అసలు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అని అంటున్నారు అంటే ఓవరాల్గా చూస్తే కూడా హౌ వీఆర్ బర్నింగ్ అవర్ క్యాలరీస్ అండ్ అబ్జార్బింగ్ ఫుడ్ పూర్తిగా మారిపోయింది వెరీ మచ్ సో యాజ్ అన్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ అండ్ ఎస్పెషలీ మీరు ప్రొసెషన్ మెడిసిన్ ఎక్స్పర్ట్గా ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఎక్స్పర్ట్గా ఇవన్నీ ఒక స్పెసిఫిక్ కేస్ బై కేస్ బేసిస్ మీద వాళ్ళ బాడీ రెగ్యులేషన్ని అంటే ఎలా చేయాలన్నది సలహా ఇస్తూ ఉంటారు సో టిపికలీ ఏ వయసు వారు ఒక ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ని సంప్రదిస్తారండి అంటే డస్ ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టీనేజ్ ఆల్ ది వే టిల్ మెనోపాజ్ ఆర్ పోస్ట్ మెనోపాజ్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ మీ క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది ప్యూబర్టీ టీన్స్లోకి వచ్చినప్పటి నుండి మెనోపాజ్ పోస్ట్ మెనోపాజ్ వరకు అందరూ ద కమాండర్ దట్ కానీ అవేర్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలామందికి అసలు అది ఎందుకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అన్న అవగాహన ఉండదు రైట్ అన్లెస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఉమెన్లో అయితే బయటికి ఫిజికల్ అపీరెన్సెస్లో డిఫరెన్స్ వస్తే ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతారండి మైనర్ చేంజెస్ ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది అంటే ఏజ్ అయిపోయిందిలే అందుకే ఇలా అయిపోయాను ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టేశారు ఇలా అనుకుంటారు బట్ అక్కడే యూ లాస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ లో ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ అ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ సిట్ క్వైట్లీ అబౌట్ అండి అప్పట్లో మన మదర్స్ గ్రాండ్ మదర్స్ దే ఆర్ ఎట్ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్ ఇప్పుడు కూడా మా పిల్లల్ని వాళ్ళు పెంచారు వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఐ డెన్ సీ దెమ్ హ్యావింగ్ లో ఎనర్జీ నాకు ఎనర్జీ లేదు నేను చూసుకోను అని ఎప్పుడూ అనలేదు సో ఐ థింక్ లో ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సిమ్టమ్ యూ షుడ్ ట్యాక్ ఇట్ రైట్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాస్ సన్లైట్లోకి వెళ్ళని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అండి కరెక్ట్ అండి లేవగానే ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఆస్క్ వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లేసిన తర్వాత ఈజ్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ యూ గోయింగ్ టు ద బాల్కనీ వెళ్తారా అండి బయటకి సన్ ఎక్స్పోజ్ అవుతారండి లేదండి నేను వర్క్ వెళ్ళిపోవాలి చాలా తక్కువ టైమే ఉండట్లేదు సోఫాలో కూర్చుని కాఫీ తాగేసరికి అయిపోతుంది అయిపోద్ది అండ్ అన్ఇంటెన్షనల్ స్క్రోలింగ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ కూడా ఉంది కదండి కాన్షియస్గా అవేర్నెస్ పెడితే టైం లేదు అనేది రాంగ్ వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ టైమ్ ఫర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ ప్రయారిటీ కరెక్ట్ ఐ ఫీల్ సో ఎందుకంటే కంఫర్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ వలన వెళ్ళడానికి డ్రైవర్ ఉన్నాడు కిందకి వెళ్ళాలంటే లిఫ్ట్ ఉంది బాక్స్ కట్టాలంటే హ
స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ స్లీప్ ఎక్సర్సైజ్ అఫ్ కోర్స్ ఫుడ్ ఈ ఫైవ్ కాంపనెంట్స్ అడిక్వేట్గా కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ పోతే ప్రీ డయాబెటీస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పిక్సిఓఎస్ వెయిట్ గెయిన్ చాలా వరకు వీ కెన్ అవాయిడ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం మూవ్మెంట్ ఎస్ కరెక్ట్ స్లీప్ ఎక్సర్సైజ్ ఫుడ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఈ ఐదు కనుక మనం పూర్తిగా నిర్దేశిస్తే కొంతవరకు కంట్రోల్ సాధిస్తే మనకు ఉండే ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ కావచ్చు డెఫినెట్ లేదు డయాబెటీస్ ఇలాంటివన్నీ పీసీఓఎస్ మీరు చెప్పిన అనేక ఇతర ఇతర సమస్యలు అనవసరమైన వెయిట్ గెయిన్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఆల్ రెగ్యులేటెడ్ అండ్ డిసైడెడ్ బై దీస్ ఫైవ్ కాంపోనెంట్ ఫైవ్ ఫైవ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సింపుల్ స్లీప్తో స్టార్ట్ పెడదామండి షిఫ్ట్ వర్క్ షిఫ్ట్ వర్కర్స్ ఉంటారు దే వర్క్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ పొద్దున టెన్ లెవెన్కి పడుకొని మళ్ళీ నాలుగైదు ఇంటికి లేస్తారు షిఫ్ట్ వర్క్ డిజార్డర్ అంటాం దాంట్లో యాభై పర్సెంట్ విమెన్ ఇన్ఫర్టైల్ అండి అంటే ప్రెగ్నెన్సీకి ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఏమవుతుంది స్లీప్ సన్ లైట్కి అగెయిన్స్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు సూర్యోదయం అయినప్పుడు లేవగాలి సూర్యాస్తం అయినప్పుడు పడుకోవాలి కానీ దానికి రివర్స్లో చేసినప్పుడు పడుకున్న త్రీ ఫోర్ అవర్స్కి గ్రోత్ హార్మోన్ అని రిలీజ్ అవుతుందండి బాడీలో ఇట్స్ న్యాచురల్ ఆ ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ స్లీప్ సరిగ్గా రాకపోతే ఆ గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వకపోతే రిపేర్ అనేది బాడీలో జరగదు రైట్ రిపేర్ బాడీ గ్రోత్ ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెయిట్ మెయింటైన్ అవ్వడము గ్రోత్ హార్మోన్ కూడా మన వెయిట్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో గ్రోత్ హార్మోన్ కరెక్ట్గా రిలీజ్ అవ్వదు నెక్స్ట్ స్లీప్ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ కార్టిజాల్ అండి స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిజాల్ అని ఉంటుంది అమ్మో అవునండి అది ఎంతమందికి హై ఉంటుందండి అసలు ఈ మధ్య కానీ అసలు టెస్ట్ చేయడానికి వాటికి టెస్ట్లు ఉంటాయి ఉంటాయండి స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ కొంచెం ఉంటాయి చేయొచ్చు మనం అంటే ఇఫ్ యూ టు సి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇనఫ్ సెరటోనిన్ ఇనఫ్ డోపమీ ఎస్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అవన్నీ వాటికి టెస్ట్ వాటికి టెస్ట్లు ఉంటాయి కొంచెం స్పెషల్ టెస్ట్లు ఉంటాయి అవి మనం క్లినిక్లో చేస్తాము వెన్ వి నోటీస్ మూడ్ స్వింగ్స్ ఉండడము లేకపోతే చాలా మెంటల్ హెల్త్ దీనికి అవునండి కనెక్టెడ్ కదండి వెరీ మచ్ కనెక్టెడ్ ఆల్ ద హార్మోన్స్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ బ్రెయిన్ హెల్త్ ఇదంతా మెయింటైన్ సో మనము ఇలాంటి స్పెషల్ టెస్ట్లు చేసుకోవడము అలాగే స్లీప్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి స్లీప్ సరిగ్గా లేని వాళ్ళకి హై కార్టిజాల్ ఉన్నప్పుడు కార్టిజాల్ ఊరికే ఏం కూర్చోదండి కార్టిజాల్ నార్మల్ అవ్వాలి అది హైగానే ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈవెన్షియల్ యూర్ ల్యాండింగ్ అప్ ఇన్ అదర్ థింగ్స్ and also mind ela uh, change avutadante you crave for unhealthy foods when you don't have good sleep right chudandi when you continuously lo 10 days sari padukoledu edanta tinestuntam mind control undadu we don't uh, manchi foods tinali ana orientation lo undam so that is gone and also uh, sleep sari galena appudu manaki leptin relin ane two hormones untai which control our appetite madhe relin ane edo పాటిసరీ కూడా చూసాను అంటే హంగర్ హార్మోన్ అనమాట అవి జనరలీ హంగర్ హార్మోన్ సప్రెసింగ్ హార్మోన్ ఒక బ్యాలెన్స్లో ఉండాలి కంటిన్యూస్గా స్లీప్ డిప్రైడ్ ఉన్నవాళ్ళు క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ సరిగ్గా లేని వాళ్ళకి రెలిన్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది లెప్టిన్ హార్మోన్ తగ్గుతుంది సో దీంతో ఏంటి తిన్నా కూడా కడుపు ఫుల్ అయింది అనే సిగ్నల్ మైండ్కి రాదు అలా పనిచేస్తుంది అసలు బాడీ ఇన్ని జరుగుతాయి సరే సరే యూ ఓవర్ ఇట్ ayya you over it or we develop something called leptin resistance ah which is why we call it uh, stress eating binge eating rakakala emotional eating emotional eating and then justify just pade sam manu yeah yeah so why don't we all work towards giving sleep a priority absolutely why can't we say no no enduku cheppagoda night 10 tarvata randi ante sorry andi <laughs> <laughs> this is important to me <laughs> so okay once in a while friends home family meetings fine once in a month but nenu kontha mandi regular basis lo chustanandi they sleep somewhere one or two in the night wake up morning suryodayam eppudu ayipoy untundi dan tarvata eppudu lestaru ante mind power toti manam we can do anything anukodam veru but when actually it affects your body manaku tarvata late ga telustundi kadandi avunandi చాలా మంది ఇప్పుడు చేంజెస్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వన్స్ వి ఒకసారి వాళ్ళకి అవగాహన కలిగితే ఓ అండి అవును చేసుకోగలం ఇంత చిన్న చేంజ్తో ఇంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంటే వై నాట్ చెప్తారు డాక్టర్స్ మీరు ఏ టాస్ పడుకోవాలి ఇంత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి హెల్దీగా తినాలి బట్ ఎంత ఎలా ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ అవగాహన కనుక వస్తే అందరికీ 
ఐ థింక్ దిల్ మేక్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ సో టూ అదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఫుడ్ అండ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఫుడ్ గురించి మాట్లాడితే స్లీప్ మీరు చెప్పారు సగటున ఇది వరకు సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అనేవారు ఈజ్ అట్ ద సేమ్ నౌ ఇప్పుడు కూడా స్టాండర్డ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అండి కాకపోతే అన్ ఆల్ ఆఫ్ ద స్టడీస్ ఏ అన్ ఇంటరప్టెడ్లీ అంటే పడుకుంటే ఇంటరప్షన్ లేకుండా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ ఈజ్ ఐడియల్ ఐడియల్ అండ్ అలాగే ఫుడ్ విషయంలో ఏమేమి తినాలో మనం అన్నీ చెప్పలేకపోయినా ఏమేమి తినకూడదు ఉదాహరణకి మనకి టాక్సిన్స్ ఎలా అబ్జర్వ్ అవుతాయి బాడీలో ఒక నాలుగైదు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి చెప్పాల్సిన కోరుతున్నాం బిఫోర్ వీ వైండ్ అప్ దిస్ సెగ్మెంట్ డెఫినెట్లీ సో అవాయిడ్ ఈటింగ్ ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ ఒకవేళ మీరు లంచ్ బాక్స్ ఇంట్లో ఉండి చికెన్ కట్ బాక్సెస్ లో వర్క్ కి తీసుకెళ్తే ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అండి డబ్బాలోంచి కరిగి మనకు శరీరంలోకి వస్తుందా ఇది నిజమా సాధ్యమా అని చాలా మంది దీన్ని సవాల్ చేస్తారు అవును ఎన్వైరన్మెంటల్ టాక్సిన్స్ అండి సో పిఎఫ్ఏస్ అంటారు దిస్ బిపిఏ ఫ్రీ అంటారు యాడ్స్ యూస్ ఉంటాం కదా దిస్ బిపిఎఫ్ఏ దిస్ పాలిఫెనాల్స్ వెరీ టాక్సిక్ అండి ఇట్ కెన్ క్రియేట్ హ్యావ్ కెన్ ద బాడీ ఎక్కడక్కడ కనిపిస్తాయి అవి ఆల్ ద ప్లాస్టిక్స్ మెయిన్ వాటర్ బాటిల్స్ అండి వీ షుడ్ క్యారీ అవర్ ఓన్ వాటర్ బాటిల్ ఐడియల్ గా గ్లాస్ బేస్డ్ వాటర్ బాటిల్ కానీ స్టీల్ వి కానీ ఇప్పుడు మనకి చిన్న చిన్నగా వచ్చే ఈ వాటర్ బాటిల్స్ కూడా తాగకూడదా తాగకూడదండి అదే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ ఓకే వన్స్ నే వెళ్ళేదు పార్టీకి వెళ్ళేమో అక్కడ తాగేసాము క్యారీ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు పిల్లల్ని చూస్తుంటా అండి అంటే నేను కాలేజ్కి వెళ్తాను కదా చాలామంది అసలు బా నీళ్ళు క్యారీ చేయరు అక్కడ ప్లాస్టిక్ బా బాటిల్స్లో పెట్టి ఉంటాయి కదా దాని నుండి ఫిల్ చేసుకొని తాగుతారు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇఫ్ ప్రాక్టికల్ చేంజ్ మనం అందరం ఏం చేసుకోగలుగుతాం అంటే మన బాటిల్ మనం క్యారీ చేసుకుందాము ఇంట్లో ఫిల్టర్డ్ వాటర్ అగైన్ లీవ్ అబౌట్ ఫిల్టర్స్ దర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ మనం అదొక పెద్ద డిబేట్ ఏ ఫిల్టర్ వాడాలి అది but at least filtered water in a stainless steel bottle glass bottle drink in that for 3 to 4 months and see Chal when you have answer. trouble already your troubled body it chal difference ante troubled body kuda adi adi notice cheyadam kuda oka art because we know how to live with troubles oh no kani chala manam anna five components kanaka change chesthe meeku chala chala significant difference ostundi so no plastic okati second thing pops antam పొల్యూటెడ్ ఆర్గానిక్ పార్టికల్స్ అవి గాల్లో ఉంటాయండి ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవి ద గో అండ్ సిట్ ఇన్ ద బాడీ త్రూ నోస్టల్స్ ఇన్హలేషన్లో సో అది మనకు కళ్ళకు కనిపించకపోవచ్చు కానీ ఎన్వైరాన్మెంట్లో ఉన్నాయి సో ఎక్కడైనా న్యూ కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు నాకు దగ్గర వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అసలు లాస్ట్ టూ మంత్స్ అండి ఎలర్జీ ఎప్పుడు లేదు పాపకి స్కిన్ పైన రద్ ర్యాషెస్ వస్తున్నాయి లేకపోతే సడన్గా బ్రీదింగ్కి డిఫికల్ట్ అవుతుందండి ఎప్పుడు పొద్దున్న లేస్తే జలుబు ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎలర్జిక్ కాంపనెంట్స్ రియాక్షన్స్ దట్ యువర్ బాడీ ఈస్ టెలింగ్ రైట్ సంథింగ్ ఈస్ ట్రబ్లింగ్ ఇట్ దట్ సంథింగ్లో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఈజ్ ఎయిర్ అరౌండ్ యూ కళ్ళకు కనిపించిన వాటికి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం చుట్టుపక్కల న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంటే బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తే ఒక క్లాత్ మాస్క్ వేసుకోవడం కానీ ఇలాంటి ప్రొటెక్షన్ అలాంటి రియాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్త పడాలి మనం రైట్ అది కాకుండా పర్సనల్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్గా ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ మన స్కిన్ పైన అప్లై చేసుకునేది క్రీమ్స్ కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్స్ వీటిల్లో జినో ఈస్ట్రోజన్స్ అని ఉంటాయి అంటే వాటికి ఒంట్లోకి వెళ్ళి ఈస్ట్రోజన్ లాగా బిహేవ్ చేసే ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది సో అవి మనకు తెలియకుండా ఎన్నో చేంజెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి సో కుదిరినంతగా అలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండడము అంటే చదవాలా లేబుల్స్ చదివి వాడకు వాడాలి అంటే చాలా వరకు కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్స్లో ఉంటాయండి అన్లెస్ ఇది ఆర్గానిక్ అని ఉంటే తప్ప మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్స్ హ్యావ్ దీస్ స్టాండర్డ్ కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్స్ అందరం మేకప్ వేసుకున్నప్పుడు జాగ్రత్త పడాలి జాగ్రత్త పడాలి ఖచ్చితంగా బికాస్ మేకప్ హీరో ఇవాడ ఈ మధ్య కాలంలో అసలు దాని ఇది కూడా లేకుండా మీకు సోషల్ మీడియాలో ఇన్స్టాగ్రామ్లో అక్కడ ఇక్కడ ఎడా పెడా అమ్మేస్తున్నారు ఇంకా లాంగ్ లాస్టింగ్ మేకప్ ఉన్నవి అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ లాంగ్ లాస్టింగ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే దాంట్లో ది హ్యావ్ టు యాడ్ మోర్ ఇరవై నాలుగు గంటలు మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు వేసుకో ఎక్కడికి పోదు అది పోవాలండి పోతే అది న్యాచురల్ అదే పోవట్లేదు అంటే ద సంథింగ్ ఈస్ మేడ్ అప్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఆర్టిఫిషియల్ బాబోయ్ సో దానికన్నా యూజ్ ఆర్గానిక్ నవ్ ఇన్ అ వే ఇండియాలో చాలా వరకు ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతున్నాయండి చాలా ఇప్పుడు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు వచ్చేసాయి చాలా వరకు చేస్తున్నాయి ఫ్యూ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ సో అలాంటి ఆర్గానిక్ ప్రో
సో స్పెసిఫిక్ థెరపీటిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే స్కిన్ విటన్ విటమిన్ సి అయితే ఇలా బ్రైట్నింగ్ రెటినాల్ అయితే యాంటీ ఏజింగ్ ఇలాంటి స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి కానీ ఐ రికమెండ్ ఇలాంటివి వాడినప్పుడు డాక్టర్ రికమెండేషన్తో యూజ్ చేయడం బెటర్ కానీ అది కాకుండా ఆయుర్వేదిక్ ఇలాంటివి ఉంటే దానికి డాక్టర్ రికమెండేషన్ అవసరం లేదు అవి న్యాచురల్ పదార్థాలతో చేసి ఉంటాయి కాబట్టి హార్మ్ఫుల్గా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ రైట్ సో రెగ్యులర్ బేసిస్లో వాడుకున్నప్పుడు మోర్ ఆర్గానిక్గా వాడుకొని ఏమైనా స్కిన్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ డర్మటాలజిస్ట్ రికమెండేషన్తో కరెక్ట్ ప్రోడక్ట్స్ చెప్పినన్ని రోజుల మట్టుకే వాడుకోవడము బియాండ్ ఇంతకు మించి కొన్నిసార్లు త్రీ మంత్స్ ఏదో చెప్తారు నేను ఎక్కువ రోజులు వాడే వాళ్ళని కూడా చూశాను నాట్ జస్ట్ కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్స్ మెడిసిన్స్ కూడా లైక్ యాంటాసిడ్స్ వన్ మంత్ ప్రోటోకాల్ అయితే బాగుంది కదా అని ఎక్కువ రోజులు వాడేయడము అలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం సో ఇవన్నీ మనకి ఫుడ్ ఫుడ్ కేటగిరీలో డూస్ అండ్ డోంట్స్ కొంతవరకు నాట్ బట్ కొంతవరకు ఇక స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఫైనలీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది ధ్యానం చేస్తారు కొంతమంది బ్రీదింగ్ ప్రాణాయామ అంటారు యోగా అంటారు బట్ వాట్ ఈస్ ది ఐడియల్ వే టు రిలీవ్ యువర్ స్ట్రెస్ డిఫరెంట్ వేస్ మీరు చెప్పినట్టు మనం చూస్ చేసుకోవాలండి కొంతమందికి డాగ్స్తో ఆడుకుంటే స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది కొంతమందికి పేరెంట్స్తో కూర్చొని చిట్ చాట్ కబుర్లు చెప్పుకోవడం స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉంటుంది కొంతమందికి సోషల్ కమ్యూనిటీస్ కమ్యూనిటీస్లోకి వెళ్ళి అందరితో కాసేపు అలా కలిసి మాట్లాడితే స్ట్రెస్ రిలీఫ్గా ఉంటుంది డూ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ డిజిటల్ అండి గో డిజిటల్ ఫ్రీ ఈ ఇది బాగుంది ఈ టిప్ బాగుంది అంటే స్ట్రెస్ రిలీఫ్కి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి ఏం చేసినా డోంట్ డూ ఇట్ డూ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ డిజిటల్ డిజిటల్ అంటే ఏదో ఊరికే స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వీడియోలు చూసుకుంటూ టెక్ టాక్స్ చూసుకుని ఇవాళ మనం బాగుపడిపోవడం సాధ్యం అని అనుకోవడం కంటే కూడా పార్క్ వెళ్ళి వాక్ చేయడం కాస్త కమ్యూనికేషన్స్ పెంచుకోవడం ఎందుకంటే చాలా స్టడీస్ ఉన్నాయండి హౌ సోషల్ కనెక్షన్స్ కెన్ ఎఫెక్ట్ యువర్ మూడ్ అండ్ బిహేవియర్ అమేజింగ్ అండి సో బ్లూ జోన్స్ అని ఉన్నాయి యూ మస్ట్ హవ్ నోన్ బ్లూ జోన్స్లో ఉండేవాళ్ళు వరల్డ్లో సెవెన్ బ్లూ జోన్స్గా ఐడెంటిఫై చేశారు అక్కడ లాంగ్ లివింగ్ పీపుల్ ఉంటారు సెన్ సెంటనేరియన్స్ ఉంటారు అంటే అక్కడ లైఫ్ స్పాన్ శాతం మోర్ దాన్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అక్కడ స్టడీస్ చేశారండి ఎందుకు వీళ్ళు ఎక్కువ రోజులు బతుకుతున్నారు డిసీజ్ ఫ్రీగా బతుకుతున్నారు అని స్టడీస్ చేశారు దాంట్లో తెలిసింది ఏంటి అంటే వాళ్ళు చాలా కష్టపడతారండి మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది టైంకి తింటారు టైంకి పడుకుంటారు సోషల్ కనెక్షన్స్ అక్కడ చాలా బాగుంటాయి అంటే గ్రూప్స్లో చేస్తారు కమ్యూనికేట్ అవుతారు కలిసి కట్టుగా కూర్చుంటారు బుక్ రీడింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఇలాంటివన్నీ అది కాకుండా వాళ్ళ డైట్ కూడా స్టడీ చేశారు ఎందుకు వీళ్ళు ఇంత బాగా లాంగ్గా ఉంటున్నారని వాళ్ళ డైట్లో మెడిటేరేనియన్ టైప్ ఆఫ్ డైట్ అనేది బాగుంది దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు హోల్ గ్రెయిన్స్ మంచి గుడ్ ఫ్యాట్స్ నట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు ఆలివ్ ఆయిల్ ఎగ్స్ ద ఆల్ ద లాట్ ఆఫ్ వెజెస్ రెయిన్బో వెజెస్ అంటాం అది హోల్ గ్రెయిన్స్ ఇవన్నీ బాగా తీసుకుంటారు సో వాళ్ళు ఎందుకు అలా ఉన్నారన్న స్టడీస్ని చూస్తే మనం ఏంటి మార్చుకోవచ్చు కొంచెం శాతం టు ఇంప్రూవ్ అవర్ హెల్త్ స్పాన్ లైఫ్ స్పాన్ అనలేము సెవెంటీ ఇయర్స్ బతికిన అన్ని డిజార్డర్స్తో బతికితే ఇట్స్ నాట్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ హెల్త్ స్పాన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి సో ఫర్ దాట్ దర్ నో ఏజ్ లిమిట్ ఇప్పుడు ఎలాగో అలాగ ఉంటాను లేండి ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాము నాకు ఇంకా ఏజ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను తినేస్తాను అన్నీ చేసేస్తాను అన్న మైండ్ సెట్తో నేను ఎంతో మందిని చూశాను కానీ స్పాయిల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్పాయిల్డ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ ఒక ఏజ్ వచ్చినాక ఫాలో అవ్వచ్చులే ఇప్పుడే ఎందుకు నీకు ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నావు కదా చూడ్డానికి బాగానే ఉన్నావు కదా నీకు ఎందుకు ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి బాగా వింటూ ఉంటాం చూడ్డానికి బాగానే ఉన్నావు కదా అని అంటూ ఉంటారు చాలా మంది బట్ ఇవన్నీ అవసరం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ కండిషన్స్ లో మీరు చెప్పిన ఈ నాలుగైదు సూత్రాలు పాటిస్తే ఫండమెంటల్ గా ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో వచ్చే మౌలిక సమస్యల్ని మనం అవాయిడ్ చేసి అవాయిడ్ చేయొచ్చు చాలా వరకు యా వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ సో ఫైనలీ కెన్ యూ జస్ట్ మీ మాటగా సాక్షి లైఫ్ వేదికగా డాక్టర్ సమతాతుల్లా రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ టాక్ టు అవర్ ఆడియన్స్ అండ్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ హెల్త్ అండ్ మెడికల్ టిప్ వెల్నెస్ సో వెల్నెస్ అండ్ హెల్త్ టిప్ అంటే యూ కుడ్ బీ న్యూర్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ మీరు ఏ ఏజ్లో ఉన్న ఈ మేము చెప్పిన ఐదు పిల్లర్స్ కనుక మీరు పాటిస్తే చాలా వరకు మీరు డిసీజ్ ఉన్నా లేకపోయినా హెల్దీగా ఉండడానికి అవకాశం ఎక్కువ స్లీప్ ప్రయారిటైజ్ చేయండి మీ స్లీప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీడే ఒక కరెక్ట్ టైమింగ్ అనేది పెట్టుకోండి
అండ్ మీల్స్ తినగానే కూర్చొని అలా పడుకోవడం కాకుండా మీల్స్ తినగానే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టేక్ అ షార్ట్ వాక్ ఇవన్నీ నీట్ అంటాము నాన్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివ్ థర్మోజెనసిస్ అంటే ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగా కాకుండా రోజు మనం ఎంత వాకింగ్ ఏం యాక్టివిటీస్ చేస్తాము అన్న అన్న దాన్ని బట్టి నీట్ అంటాం అంటే ఆ టైంలో కూడా కొన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి దాని మూమెంట్ కింద వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మీరు ఎలా ఉన్నా డిసీజ్ ఉన్నా లేకపోయినా డైలీ ఎక్సర్సైజ్ మీ బాడీని కండిషన్లో పెట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలాగైతే మన బండిని రెగ్యులర్గా సర్వీస్కి ఇస్తామో ప్రాబ్లం వస్తేనే కార్ని సర్వీస్ ఇవ్వడం జరగదు రెగ్యులర్గా ఇస్తాం ఎందుకంటే వీ వాంట్ మెయింటైన్ కార్ని మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం బాడీని మెయింటైన్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీ నీడ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీడే అట్లీస్ట్ సిక్స్ డేస్ అ వీక్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ సెవెన్ డేస్ అండ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్కి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ మెథడ్ ఉంటుందండి కొంతమందికి పిల్లలతో స్పెండ్ చేయడం లేకపోతే ఇంట్లో డాగ్స్ ఉంటే స్పెండ్ చేయడము బయటికి పాక్ కి వాకింగ్కి వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే సరదాగా అలా ఫ్రెండ్స్ని కానీ కానీ ఎక్కడ కలుస్తున్నావు దేనికి కలుస్తున్నావు ఇంపార్టెంట్ అండి అలా రాత్రి రెస్టారెంట్లో కలిసి మాట్లాడుకొని తినేసి రావడం కాదు బట్ డూయింగ్ సంథింగ్ వెరీ హెల్దీలీ కలిసి పోట్లకు పెట్టుకుంటున్నారు ఇంట్లో వండుకునే కలిసి తెచ్చుకొని ఎక్కడైనా తింటున్నారు ఇట్స్ బెస్ట్ వే సో ఇలాంటివి ఫాలో అవుతున్నప్పుడు చాలా వరకు హెల్త్ సమస్యలు దూరంగా ఉంటాయి చాలా బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు డాక్టర్ సమతతుల అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ మోడల్ మీరు చెప్పింది ఏదో డిసీజు వ్యాధుల గురించి మాట్లాడకుండా వీ టాక్ అబౌట్ కంప్లీట్ వెల్నెస్ టుడే అండ్ ఎండోక్రైనాలజీ ఫండమెంటల్ అసలు ఇంట్రొడక్షన్ ఒకటి జరిగింది వాళ్ళ మీ ద్వారా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ ఇయర్ సాక్షి లైఫ్లో అండ్ తర్వాత ఈ ఎపిసోడ్లో డాక్టర్ సమతతుల్లాతో మాట్లాడబోతున్నావు చాలా ఒక అడ్వాన్స్డ్ అండ్ వెరీ ఏంటి అందరికీ అవసరమయ్యే ఒక విషయం గురించి అదేమిటంటే ప్రెసిషన్ మెడిసిన్ అండ్ యాంటీ ఏజింగ్ ట్రీట్మెంట్ వెల్నెస్ అన్నది ఇప్పుడు చాలా ఊపందుకుంటున్న రెండు విషయాలు ఈ విషయాల గురించి డాక్టర్ సమతతుల్లా ఆవిడ చేసిన అధ్యయనం ఏమిటి తెలుసుకున్న విషయాలు ఏంటో కూడా మీరు షేర్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ సాక్షి లైఫ్ ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి